Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons traiter de 5 tableaux ordinaires à première vue, mais qui dissimulent un sens caché. Pour cette compilation, j'ai choisi 5 tableaux plutôt méconnus du plus grand nombre et qui, à première vue, pourront vous sembler sans intérêt. Mais en vous apprenant le contexte de leur création, la biographie des artistes et les éléments clés de leur composition pour percer leur mystère, vous porterez sur elles un regard nouveau. Sans plus tarder, commençons. Ernest Ludwig Kirchner est né le 6 mai 1880 à Affernsburg, en Bavière. Il étudie l'architecture à l'école supérieure technique de Dresde et fonde en 1915 le groupe d'artistes Die Broker avec trois de ses collègues étudiants, Eric Schackel, Fritz Blake et Karl Schmidt Rudolf. Il s'engage dans l'armée en 1915, puis effectuera son instruction à la Halle. Il sera ensuite très rapidement réformé quelques mois plus tard. C'est cette même année qu'il peint la Tour Rouge à Halle. Le tableau montre la place du marché de la ville de Halle, en Allemagne, et sa célèbre Tour Rouge, reconnaissable grâce à un clocher néogothique surmontant un large bâtiment de briques rouges. La place est aussi reconnaissable à la Maestricht et ses quatre tours, au fond à gauche. La place est entièrement déserte, à l'exception du tramway qui la traverse. La vue est plongeante et se déploie parallèlement au plan du tableau. On pourrait croire à première vue à la représentation expressionniste d'un paysage urbain. Toutefois, la date à laquelle le tableau était peint, l'aspect vide de la place et la fumée au loin nous laissent un indice sur ce que le peintre a souhaité représenter. Le tableau était peint au début de la première guerre mondiale, période durant laquelle l'artiste a effectué son instruction dans les villes représentées. Au loin, on peut voir la fumée qui recouvre le ciel. Cette dernière fait penser à la menace du front et des bombardements qui se situent au loin, très loin, mais dont la présence se fait ressentir jusqu'en Bavière. En baissant le regard, nous voyons que la place déserte. C'est en regardant le vide laissé que nous comprenons le réel impact que cette guerre a eu dès ses premiers instants sur l'ensemble du pays. La mobilisation a vidé les villes de la jeunesse masculine partie se battre, laissant ainsi ceux qui restent vivre dans cette ambiance morose. Le tableau représente donc le vide laissé par les départs vers le front et la pesanteur de la guerre dans le paysage civil. Goya peint cette œuvre entre 1793 et 1794, parmi d'autres, sur des thèmes variés, catégorisés par lui-même comme des « diversions nationales ». Aucune de ses peintures ne répond à une commission. Elles offrent ainsi toute liberté d'expression à l'auteur qui n'hésite pas à s'en emparer. Le tableau représente une compagnie d'acteurs de la Commedia dell'arte, un genre de théâtre populaire italien où des acteurs masqués improvisent des comédies sur une scène élevé et entouré d'un public anonyme. Parmi les personnages présents sur le tableau, nous avons Harlequin, à l'écart, qui jongle au bord de la scène, Colombine, une fille mère ayant abandonné son enfant, mais aussi femme de chambre d'une grande dame de l'aristocratie. Elle est parfois amoureuse d'Harlequin. Pantalon, un vieil avare, crédule, libertin et méticuleux, mais aussi vieux garçon songeant toujours à plaire. Pierrot, représentant la candeur et amoureux de Colombine, Polichinelle, le nain en tenue militaire et sous, habituellement disgracieux, grossier, mais rusé et spirituel, présent afin de traduire l'instabilité du triangle amoureux entre Colombine, Pierrot et Pantalon. Au premier plan est écrit « Algmen » sur un morceau de tissu. Celui-ci associe la scène à l'allégoria des Ménandres, allégorie de Méandre, en consonance avec les œuvres naturalistes de la Comédia dell'Arte et à la satire. Cependant, une autre interprétation en ferait l'Algolia Manipea, exprimant alors l'instabilité et le changement. Certains éléments attirent l'œil sur la scène. Pantalon porte un bonnet phrygien des révolutionnaires français, aux côtés d'un Pierrot déguisé en aristocrate d'opérette, habillé à la mode de l'Ancien Régime. Le tableau était peint peu de temps après le chamboulement de la Révolution française. Cette scène carnavalesque se révèle en réalité être une satire de la société contemporaine au peintre. Les interprétations sont nombreuses, mais on peut au moins juger que l'une d'entre elles est juste, en raison de la liberté d'expression que s'est accordé le peintre et des multiples indices parcourant l'œuvre. De nombreuses interprétations verraient des mises en scène de personnages politiques, comme par exemple une représentation du roi Bourbon français Louis XVI, Pierrot, de Marie-Antoinette, Colombine, et de Godoy, Pantalon, qui avait essayé de les sauver de la guillotine. Toutefois, je privilégierais, pour ma part, une autre interprétation personnel, mais plus en accord avec l'ensemble des éléments du tableau. Ce dernier a été peint peu de temps après la Révolution française, 
et appartient à une série nommée « Diversion nationale » par son peintre. Comme nous l'avons remarqué, le personnage de Pierrot est habillé à la mode de l'Ancien Régime, tandis que Pantalon arbore un bonnet phrygien révolutionnaire. Tous deux cherchent à courtiser Colombine, femme de petite classe, vêtue de bleu et de blanc, couleur généralement associée à la France. Un insou, fanfaronne en habit militaire, sans se préoccuper des événements. Harlequin, lui, à l'écart, est le seul sur scène, cherchant à distraire la foule. Il est le seul personnage proche de cette dernière et semble la considérer. Colombine est traditionnellement, dans la comédia d'Alarte, amoureuse d'Arlequin et ne semble pas véritablement être sous le charme des deux hommes qui la courtisent. Francisco de Goya est un peintre représentant habituellement lorsqu'il peut se le permettre la vie politique de son époque et décrivant la vie et les événements du point de vue des basses et moyennes classes du peuple. La banderole au devant de la scène marque l'allégorie Menipea, faisant évocation de l'instabilité et du changement, le tout se déroulant sur une scène de théâtre comique. En reliant l'ensemble de ces éléments, nous pouvons arriver au constat que cette œuvre est une satire de la vie politique de la part du peintre, lui mettant un regard critique sur la futilité des grands événements et des changements constants de régime vis-à-vis -vis du peuple, dont rien de cela ne change réellement la condition, y voyant alors plus une distraction à l'échelle nationale qu'un véritable bouleversement. Le tableau est alors une satire exprimant la superficialité des changements de gouvernement et des révolutions pour la vie des peuples. Les ambassadeurs est un double portrait de Jean de Dinteville et Georges de Selve, deux ambassadeurs et diplomates, entre autres titres, peints par Hans Solden le Jeune en 1533. Il s'agit ici de l'œuvre la plus ambitieuse de la carrière du peintre, considérée comme pionnière du genre du portrait double en Europe du Nord. Elle peut être vue comme une discrète célébration des valeurs de l'humanisme du XVIe siècle, notamment en raison de la portée symbolique des objets présents. En effet, nous pouvons y voir divers objets, à la portée symbolique, tels que par exemple un globe terrestre, des outils géométriques, des instruments de musique, des outils astronomiques et divers livres. Les objets présents dans la scène dégagent une grande érudition. Toutefois, d'autres éléments proposent un autre thème, comme les vêtements des deux hommes symbolisant leur richesse et leur rang social, ou encore le crucifix présent, rappelant la religion et son importance dans la vie des hommes de l'époque. Cependant, ce crucifix semble à l'écart, et à moitié caché par le rideau vert, discrètement, dans le coin supérieur gauche de l'œuvre. Un autre élément vient perturber notre attention. En bas se trouve une étrange forme se dessinant bizarrement au pied des deux ambassadeurs, à première vue sans explication. Il s'agit en fait d'une anamorphose, la représentation picturale d'une déformation afin de rendre un reflet réaliste ou de créer un trompe-l'œil pour le spectateur. L'étrange figure qui se trouve au premier plan est en réalité un crâne qui a été peint déformé par le peintre. Le contraste de ces éléments avec le sujet principal de cette peinture, qui représente deux hommes importants, place alors le tableau dans un tout autre genre. Ce dernier se révèle en fait être une vanité. Une vanité est une œuvre symbolisant la mort, qui rend insignifiant les luxes et les aspirations d'existence des vivants, et signifiant que le chrétien doit avant tout se préparer à entretenir son âme pour le jugement dernier. Cette œuvre est alors une manière originale de représenter une vanité, de par la présence des deux sujets encore vivants, et de par la technique utilisée et tout ce qu'elle sous-entend. Le thème de cette péché capitaux est un sujet classique dans l'art. Toutefois, bien que cette peinture sur bois les représente de manière assez originale, en associant un personnage pour chacun des sept péchés, elle cache également bien d'autres secrets. Otto Dix est un peintre né en 1891 au cœur de l'Allemagne. Suite à ses études, il connaîtra et peindra la Première Guerre mondiale sous différents angles et à de multiples reprises. Le parti nazi considère rapidement son art comme dégénéré et Autodix s'est rapidement renvoyé de son poste d'enseignant universitaire dès 1933. C'est cette même année qu'il peint les sept péchés capitaux. Le tableau représente de manière allégorique chacun des sept péchés capitaux de la religion chrétienne. L'avarice, l'envie, la colère, la paresse ou assédie, la luxure, l'orgueil et la gourmandise ou addiction. Chacun de ces vices est visible à travers l'un des personnages présents. Toutefois, plusieurs indices laissent supposer que ce tableau n'est pas qu'une simple représentation d'un sujet classique de l'art chrétien. Le premier et le plus évident, la moustache de l'envie. Elle fait explicitement référence à celle d'Hitler, bien qu'elle n'ait été rajoutée qu'à la fin de la guerre uniquement pour éviter de rendre le sens du tableau trop évident aux yeux des autorités. Les autres éléments sont la position du squelette et les éléments culturellement marqués présents chez certains des autres personnages. 
ainsi que les liens que nous pouvons établir entre eux et l'Allemagne d'après-guerre. La position des personnages laisse penser à un état de dépendance, de contrôle ou de leadership les uns par rapport aux autres. Des relations qui ne sont pas sans rappeler, entre autres interprétations, ça y est l'ont structuré le fonctionnement du NSDAP. Pour récapituler, l'œuvre aux allures d'allégorie religieuse se trouve en réalité être une double allégorie et lie les acteurs du NSDAP aux sept péchés capitaux. Elle fut peinte par Otto Dix de manière allégorique afin de permettre à l'auteur de laisser transparaître son opinion de manière discrète afin de ne pas s'attirer plus d'ennui. Si vous voulez en savoir plus, j'ai déjà consacré une vidéo exclusivement réservée à ce tableau que vous pourrez retrouver sur ma chaîne. Tivadar Koska est né en 1853 dans le village hongrois de Kéchesben, où le prédestine à devenir pharmacien, tout comme son père, ce qu'il fit dès la fin de ses études. À 27 ans, il entendit une voix lui révéler une destinée de grand artiste. Il commença à dessiner un chariot passant à ce moment-là devant sa fenêtre. Selon lui, il eut alors une vision, et ce suit un destin de grand peintre. Il parcourut alors l'Europe et le monde durant plusieurs décennies afin d'apprendre l'art et la peinture des grands maîtres. Tivadar Kotska laissa derrière lui plusieurs centaines de tableaux, dont parmi eux, le vieux pêcheur, peint en 1902, qui reste aujourd'hui la plus célèbre de ses œuvres et qui marqua le début d'une floraison créative de l'artiste pendant plusieurs années. Inconnu de son vivant et considéré comme schizophrène et fou par ses contemporains, ce tableau lui permit également de revenir dans l'histoire près d'un siècle après sa mort. Tivadar Kotska serait resté un artiste presque inconnu, si près d'un siècle après sa mort, un employé de musée n'avait pas retrouvé un secret que cache le vieux pêcheur. Dans l'œuvre, la quasi-totalité de l'espace est occupée par la figure d'un homme, âgé, à l'allure modeste, regardant fixement le spectateur. Il semblerait que ce dernier soit un vieux pêcheur du port que nous pouvons percevoir derrière lui. Le paysage en arrière-plan se partage équitablement en deux zones de part et d'autre de l'homme. Le port sombre et industrialisé bordé par un rivage agité à droite, une mer vaste, sereine et éclairée à gauche. Tous deux se situent devant des montagnes à l'horizon, d'où nous pouvons deviner les silhouettes à travers un brouillard. Le secret du tableau se révèle lorsque l'on découpe l'œuvre en deux parties quasiment égales. Ces deux parties, dédoublées symétriquement, offrent alors deux nouveaux tableaux. La partie gauche du tableau montre la figure de Dieu, et l'autre, la figure du diable. Cette peinture, de par sa performance technique, devient alors remarquable dans la manière qu'elle cherche à faire passer son message. L'œuvre devient à interpréter comme un symbole de dualité de la nature humaine entre le bien et le mal. Cette thématique est destinée à chaque homme, mais fait avant tout référence à l'artiste lui-même, persuadé de sa destinée d'artiste, plus grand que Raphaël, selon les voix qu'il entendit, oscillant jusqu'à sa mort entre génie et folie. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je m'excuse du retard pris. Avec la rentrée, mon emploi de temps va se charger et je vais devoir espacer d'une semaine supplémentaire la sortie entre deux vidéos. On se retrouve donc dans trois semaines. En attendant, n'hésitez pas à me recommander dans les commentaires les tableaux que vous souhaitez voir passer dans le format Histoire d'art, afin que j'en parle plus tard. A bientôt tout le monde.